విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది అమ్మవారు దుర్గాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన మూలా నక్షత్రంతో పాటు దుర్గాష్టమి కావడంతో అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తారు ఉదయం తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారి ఆలయానికి క్యూలైన్లలో భక్తులు భారీగా బారులు తీరారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శర నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి నిన్న ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం సరస్వతీదేవి అలంకారంలో ఉన్నటువంటి బెజవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తరలి తరలి వచ్చారు దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటుగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా బెజవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు వస్తున్నారు ఇక ఈ రోజు అలంకారం దుర్గాదేవి అలంకారం దుర్గాదేవి అలంకారం యొక్క విశిష్టతను మనకు తెలియజేసేందుకు దేవస్థానం స్థానాచార్య సుప్రసాద్ శర్మ ఉన్నారు దుర్గాష్టమి అమ్మవారి యొక్క ఉద్భవమైనటువంటి రోజుగా చెప్పడం జరుగుతున్నది దుర్గమాసురుణ్ణి సంహరించి ఆ సంహారం కోసం దుర్గా స్వరూపంలో ఉద్భవమైనట్టుగా చెప్పేటటువంటి రోజు ఈ అలంకారం ఎవరైతే అమ్మవారి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటారో వారందరికీ కూడాను మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత బహిర్గత శత్రు భయాలన్నీ కూడాను నివారణ అయ్యి దుర్గతులన్నీ కూడాను పోయి సద్గతులు కలుగుతాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది పూర్వం దుర్గమాసురుడు అనే యొక్క రాక్షసుడు బ్రహ్మ గురించి ఘోర తపస్సు చేసి ఎవరి చేత మరణం లేకుండా వరం పొందాడు ఆ వరం ఇచ్చేటప్పుడు పుట్టిన వాడికి జీవికి గతించక తప్పదు అందువల్ల నీకు మరణం ఎట్లాగైనా తప్పదు నాయన ఇది అంటే అయితే స్త్రీ మినహా ఎవరి చేతైనా కానీ నాకు మరణం లేకుండా వరం అడిగాడు శక్తులతో ఒక మాయాశక్తి స్వరూపంగా అమ్మవారు ఉద్భవం అయ్యి దుర్గమాసురుణ్ణి సంహరించింది ఆ దుర్గమాసురుని సంహరించేటప్పటికే వీరికి ఉన్నటువంటి దుర్గతలన్నీ పోయి సద్గతలు కలిగినాయి అందువల్ల ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే దుర్గానామం ఉచ్చరిస్తారో వారందరికీ కూడాను దుర్గతులు పోయి సద్గతులు కలుగుతాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది దుర్గా చండీ హోమము ఈ చండీ హోమం నిర్వర్తింపజేసుకుని సకల సౌభాగ్యాలతో వర్ధిల్లాలి జై దుర్గా భవాని